O cara movimenta pra frente, pega uma arma, tira. Tem todos os detalhes. É como qualquer outra coisa, né, cara? Sim. Na escultura, na luta. O detalhe é tudo, né? Sim. E o Claim for the Brain? Como é que anda? Que o é a Clay, parte olha, o Claim for the Brain é uma a empresa, cara, que tá crescendo, vai crescendo o mundo inteiro. Depois, o Brasil, ontem, eu tive uma experiência, uma das mais impactantes da minha vida. Eu estive no centro psiquiátrico da UFRJ dando curso de escultura. Uau! E... Para quem? Para quem? Pacientes, psicose, pacientes... Ah, para os pacientes. Exatamente. Esquizofrenia, psicose, problema com drogas. Foi uma coisa, assim, muito impactante, cara. Você passou o dia lá em cima? Passei amanhã. Caramba. Foi uma coisa maravilhosa. Por e quê? agora... Por quê? É... Antes de você ir por Porque agora... eu nunca... Eu tinha... O Clay for the Brain, a gente operou na França. Explica para quem está vendo pela primeira vez. Artilheiro. É, Clay, é Clay for the Brain é uma, é, uma, é uma empresa humanitária que usa a escultura, a argila, como ferramenta para reabilitação. De quê? De presos. Reabilitação de pacientes com esquizofrenia, com psicose, com depressão. Entendeu? E a gente esteve na França, em Valons, em Paris, ano passado, com os refugiados, né? E agora nos Estados Unidos, com Shepherd Center, os maiores centros do mundo de reabilitação de, de, de tudo isso, doenças na coluna, de depressão. De... E o mundo inteiro vai no Shepherd, Shepherd Center, se consigo tratar. Na Emory, fui na Emory, depois de Harvard, a Emory é o maior hospital do mundo gigante no, nos Estados Unidos. Eu fui na Emory também, muito PTSD, aquele uh, post-traumatic disorder, o cara que sai da guerra, volta ao PTSD. Sim. A argila é altamente terapêutica. Né? Quando você toca na argila, o cérebro é, ele, é, ele se beneficia de, de muitas reações químicas. Uma delas é a dopamina e a serotonina, a endorfina. Né? Que a dopamina é o, é, o, é o mônio da recompensa, muito importante para a felicidade. A endorfina é aquela que está da dor, né? a serotonina do bem-estar. Então, é muito importante a, a argila nesse papel terapêutico. A doutora Anice da Silveira já fazia isso antigamente com pacientes de esquizofrenia, na década Uau. de 50. E ontem eu estive lá e eu tive a oportunidade de conversar, de passar lá amanhã com os pacientes de, de, de psicose e esquizofrenia. Um deles me conhecia, estudou comigo numa faculdade. E o cara está psicótico hoje? Está psicótico. Que droga. Adoraram, fizeram trabalhos maravilhosos, entendeu? É, gostaram muito. Todo mundo lá da, da, do Rodrigo, Rodrigo vocês, têm, vocês têm que voltar aqui. E hoje em dia eu estou com o meu primo, o Thiago Holanda, que é um grande músico, um dos maiores músicos do Brasil, está aí, é, foi, foi finalista do Grammy na, em Las Vegas. Caramba! <risos> Sério, bicho? Exato, é. Porra! É o cara que... É o, engraçado, porque eu comecei música na época que ele começou, né? Pequenininho. Sim. Mas aí eu me desviei para a luta e ele continuou com a música. Hoje em dia eu estou voltando. E ele é um cara inteligentíssimo que está na parte aí da, da direção da Clay for the Brain. Eu sou o CEO, o presidente. Ele está como né, diretor e tudo. Tem outro cara também, Marcelo, lá da Espanha. Muito, muito inteligente também. E a gente está trabalhando junto aí, fazendo reuniões para desenvolver a Clay for the Brain no, no Brasil. Um dos objetivos é diminuir o número de reencarceramento no mundo. Ah, isso é interessante. Que é um problema muito grave. O cara sai da cadeia, não se reintegra, volta para a cadeia. Exatamente. Agora, eu vou deixar bem claro para a pessoa entender. Né? É... O cara tem que ser punido? Tem que ser punido, tem que fato. cumprir. É um fato. Eu sou... Nós somos a favor disso. Mas a gente é a favor que esse cara que é punido cumpre a pena dele? Primeiramente, ele não apodreça lá porque eu não quero que minha carga tributária... <risos> eu gaste meu dinheiro nisso. 100 anos o cara Porque... lá dentro. <risos> Primeira vez, que senão seria inteligente da minha parte, a não ser que eu seja bilionário, é. de colocar o meu dinheiro nisso. Então, acho que para a sociedade vai ser, muito benef... vai ser um benefício tremendo. Depois Ele não... de pagar os anos dele... <risos> Exatamente. Ele sair e reentregar a sociedade. Não Outra coisa. Esse cara que foi para a cadeia e saiu da cadeia, ele vai ser o cara que vai estar no parquinho com a tua filha, com o teu filho. É. Ele vai estar no mercado contigo, ele vai estar na igreja, no culto, é. ele vai estar no shopping. É muito importante que esse cara volte para a sociedade, reentregue a sociedade. Mas como? <risos> Calma. Como? Primeira coisa, estamos em 2024. 1959, que ano foi esse? O ano do cérebro que não mudava. Né? Unchangeable brain. 
1959. Acreditava que... Lembra no último <risos> pau que nós torto? Nunca, Nunca sem direita. direita. Hoje em dia, mais do que provado que o cérebro muda. Né? A neuroplasticidade, a gente conversou isso antes. Então, acho que é muito importante o argila, o clay for the brain, colocar atividades que diminuam a... A animosidade. Do cara. Exatamente. A tensão, é. o estresse entre eles. Uma coisa que vai dar propósito. O cérebro humano precisa de propósito. Sem propósito, não, não tem como. Vai ter depressão. Mas eu tenho um bilhão de dólares. Vai ter depressão. O cérebro, isso é mais provado, cara. Que o cérebro precisa de propósito. E eu acredito que o Clay for the Brain é um, programa, um problema muito complexo. Ah, diminui recarceramento, o cara não volta mais, como é que faz isso? Mas eu acho que, cara, é, eu acredito em micro movimentos, cara. Você fazer um pouquinho, um pouquinho, porque o objetivo dessa vida eu vi, não é acumular bens, cara. Se você não pode levar esses bens com você, será que esse realmente é o objetivo dessa vida, cara? É. Você tem que fazer algo a mais, cara. Algo que, sabe? E eu acredito que esses trabalhos humanitários são muito importantes, porque é um micro movimento, é uma coisinha que você bota aqui, que um dia vai se tornar uma coisa grande, cara. Sim, eu concordo. E eu acho que é uma coisa muito positiva que pode ajudar o mundo, isso aí. Pode mudar o mundo. Sim. Entendeu? Você chegar para um cara desse e ele aprender escultura. Aprender a mexer na argila, fazer alguma coisa. Com aquela peça que ele fez, pode ser vendida. 50% pode ir para a instituição, 50% pode ir para ele, depois para a família dele, quando ele sair. Sim. Tem muitas ideias. É. Entendeu? Diminuir, como eu falei, o estresse entre eles. Entendeu? E vai se tornar um lugar mais pacífico. Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país que eu estiver, por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país. Acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis para mim no Brasil. Cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta. E um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador, além de proteger toda a minha navegação, criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então, se você, que é a audiência do ConnectCast, tem tudo isso por apenas R$ 9,34 por mês no plano de dois anos, com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser, porque assinando agora esse plano através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras para dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui e essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e com certeza vai adquirir o plano. Então é isso, galera. Se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo para aproveitar essas vantagens. Beleza? Abraço. Alguma coisa... Eu acho que lá fora tem muito mais chance de dar certo. Aqui a gente tem um problema, artilheiro, trazendo para você que vive muito mais lá fora do que aqui, <coughs> comparavelmente. Tem ano que você nem vem no Brasil, né? Isso. Agora eu tentando vir todo ano. É. <coughs> aqui ninguém cumpre a pena. Essa é a pica. Você Entendi. tem uma sensação de impunidade. Diferente de lá fora, que o cara cumpre os 30 anos dele e você quer que esse cara saia. Porque imagina o cara nos Estados Unidos que está preso há 30 anos. Ele está saindo agora, ele está tonto. Fala, o que está que acontecendo, meu irmão? Lá dentro ele não tem celular na mão. Ele não sabe o que mudou. Ele sabe por ouvir falar, ele nunca vivenciou. Sim. Então, 30 anos foi um salto. Aqui, o cara que pega 30 anos cai para um, um sexto da pena, bom comportamento, bota a Bíblia na mão, fala que conheceu Deus e, pum, está livre. Mata de Entendi. novo. Daqui a pouco você prende esse cara, esse cara tem 30 passagens. Para esse cara não tem clay for the brain certo, porque ele não quer se reintegrar. Ele sabe que o sistema favorece a ele. Entendi. Entendeu? Tem um problema... Alguns, algumas coisas, algumas discussões que a gente adota no Brasil, vindas lá de fora, ainda não fazem parte do nosso cotidiano. As pessoas se matam... Não, eu concordo. Esse... De deixa, deixa só Fala, eu concluir, continue. porque assim... Ó, é, é. Algumas discussões, num país que nem saneamento básico tem, nem valem a pena. Eu concordo com o seu programa. Ele é benéfico. Ele pode até começar desde ontem. Só que o que eu estou te falando é... A modificação na cabeça desse cara que cometeu o crime, ele antes tem que passar pela punição que hoje ele não passa. 
Sim. O Raul Gazola teve aqui no programa, ele teve a vida da mulher dele ceifada por um cara com 18 facadas no coração dela. Esse cara saiu da, igre... da, 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 da cadeia em tempo recorde, virou pastor, tinha mais de 50 mil seguidores. Você podia cruzar com o um cara que matou a tua mulher na padaria. Você fala, caralho! Porra! Você entende a loucura que é? Sim. Quando a gente chegar no estágio onde pagou, quer se reintegrar de fato, esse programa entra. Entendeu? Eu estou dando a minha visão totalmente pessoal. Posso estar errado. Mas é assim que eu vejo hoje, entendeu? Sim. É uma, como eu falei antes, é uma coisa muito, extremamente muito complexa. Sim, sim. Entendeu? E é uma coisa que tem que ser muito bem discutida, porque é, nos Estados Unidos, o número de encarceramento é de 84%. Sinistro. O cara volta para a cadeia. Depois de pagar a pena. Depois de pagar essa pena que ele pagou. Mas lá paga, não paga? Ele paga. Aqui não paga. Mas ele volta. Sim. Entendeu? E eu vejo muita gente falar assim, meu irmão... Roubou a quarta mão. Não, Olha só, não, quarta outra mão, quarta é o pé. É Aí eu falo, eu tenho uma analogia bem interessante para isso. Entendeu? Eu tenho uma analogia bem... Porque eu escuto muito falar sobre isso. E eu preciso saber de certas respostas para fazer a pessoa entender. Eu falo assim, cara, olha só. Você tem uma escola de 6 é, mil alunos. Aí no primeiro dia o diretor fala assim. Olha, hoje é o primeiro dia, só para avisar vocês. Pichou a escola, vai ser punido. Corta a mão. Né? Corta a mão, <risos> o que for. É, quebrou o vidro, mesma coisa. Roubou manga, mesma coisa. Entrou aqui de noite, mesma coisa. Bateu, mesma coisa. Passa uma semana, ninguém faz nada. Na segunda semana, um vidro quebrado, outro vidro quebrado. Roubaram a manga dali, não sei o quê. Picharam a escola, terceira semana. Não acho, ninguém acha. São seis mil alunos. Ninguém acha ninguém. Aí, segundo mês, opa, achei um. Aí o diretor muda a estratégia. Aí ele fala assim... Mudamos a estratégia. Ele entra na sala de aula. Aí ele fala assim, boa tarde, tenho 20 alunos na sala de aula. Luiz, Roberto, Juliana, Joana, fala o nome dos 20. A partir de hoje, quem roubar, quem, quem, quebra, desculpa, quem quebrar vidro, quem roubar manga, blá, blá, vai acontecer isso, aquilo. E aí nada, passa a primeira semana, ninguém rouba, ninguém quebra vidro. Aí o, a Joana quebra um vidro lá, ela é punida. O outro quebra, é punido. Aí não acontece nada. Onde eu quero chegar com isso? Eu vejo que a sala de aula são países como Dubai, Abu Dhabi, né? são um milhão e meio de habitantes, dois milhões e meio, uns três milhões de... Uma cidade. Três milhões, exatamente. É mais fácil de controlar. Não. E o colégio inteiro de 6 mil é o Brasil e os Estados Unidos. 200 não. milhões, 300 milhões. Eu nem entro nessa discussão, eu ignoro, porque a galera entende? não entende que o Brasil é um país continental. É muito né? difícil controlar. Você é louco, como é que... Caralho. Aí eu te falo, a, além dessa discussão, além disso que eu acabei de falar, as punições nos Estados Unidos são bem severas, cara. É, eu concordo com elas. Né? Não, mas eu falo pra você. E mesmo assim, o crime é muito alto. É. E o reconhecimento é, também é alto. Sim. Eles falam a mesma coisa que o diretor falou. Ele fala, olha, se roubar, pelo, pelo tom de fuzilamento, se roubar, injeção letal, cadeira elétrica. Vai roubar? Vou. <risos> Aí eu falo pra você, cara. Eu, por isso que eu acredito nisso. É uma coisa mais profunda. Eu concordo. É o lance da impulsividade, que o Daniel Kahneman fala no livro. Sim. Entendeu? Esses, esses dias, uma morte foi suspensa lá, não sei se foi no Texas, não sei onde foi. Foi, é, foi Da no... injeção letal que falhou. Não foi no Alabama, não? Não lembro, não lembro. Três vezes falhou, não foi, no cara? Eu vi sobre, alguma coisa sobre isso. E mesmo com essas leis, cara... Acontece. Acontece. Então, vamos tentar achar a causa, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Sim. Colocar um programa, ver se está certo. Exatamente. Sim, porque está assustando e eles não estão nem aí. Porque quando o cara é impulsivo, cara, é complicado. Não está tá medindo. Não tem análise do contexto, lembra que a gente falou anteriormente? Exato. Minha mãe, ela, minha mãe cara, minha mãe era bem rígida. né? Era, eu era uma criança muito, muito agitada, cara. Eu era, eu era terrível. Eu era moleque, eu era terrível, terrível. Chamar minha irmã aqui, meu irmão... Chamo de Quito, né? Meu apelido. Não, uhum. Quito era terrível. Nossa senhora. <risos> Hoje estou no meu prédio agora, vendo minha fã, fico malhando, tocando instrumentos, esculpindo, vendo onde eu, onde eu fazia. O que, que eu fazia ali, cara? Entendeu? Mas eu continuava fazendo, cara. É. Minha mãe botava pimenta na minha boca. Minha boca ficava desse tamanho. Caralho, sério? Porra. Se roubar a manga <risos> na casa do, do português, vou botar pimenta. <risos> não, mãe, não, 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 não. Dia seguinte. Meu primo, o Marcelo, minha irmã, aí tinha até a musiquinha. Vou contar que fez isso. Vou contar, começa a cantar a musiquinha. Aí contava pra minha mãe. Castigo, pimenta. Mas não aí mais fazer. um dia de cantar, mais um dia de castigo. E não parava, cara. 
Eu entendo, artilheiro. Ir na origem é o ponto. É fundamental. Mas a sensação de impunidade alimenta. Porque se a gente colocar em perspectiva... Com certeza. Se a gente Não colocar... pode também ser 10 e 0. Você entendeu? Sim. Se a gente colocar em perspectiva dois países continentais, Estados Unidos e Brasil, 300 milhões de habitantes, 200 e poucos milhões de habitantes, a relação é incomparável. E eu tenho muito para mim que a questão da... Impu... Você só é preso na terceira instância. Isso que, não é bom. E que a progressão de pena vai te beneficiar. E, Isso alimenta. Eu irmão, concordo, concordo. O cara é preso, tu vai conferir, o cara tem 10, 20, 30 passagens. Tu fala, caralho, bicho. Se é. aprender de novo, ele vai sair de novo. Teve um podcast que fizeram com aquele Pedrinho Matador, um serial killer brasileiro. O cara contava Nossa. em quanto tempo ele ia sair da cadeia antes de matar. Ia lá, matava e conseguia é. sair. Você fala assim, o cara brincou com o sistema, irmão. Não, o sistema precisa mudar também. Porra, bichão. Não, não, não me entendeu? leve a mal. Não, entendeu? não estou te levando a mal, não. Eu tô, tô falando isso. Mas eu acho que, além de mudar o sistema, como eu falei, é uma coisa complexa. É complexo. Tem que ter um trabalho. Tem que ter um caras, trabalho. Pô. Tem que ter um trabalho. Eu concordo com você. Tem que ter um trabalho. Entendeu? Eu acho que tem que ter um trabalho disso. Tem que ter um trabalho social. A galera que aprendeu política pela internet vai falar social, meu cara. Irmão, esquerda, esquerda. Pro... esquerda, esquerda, caralho, bicho, que mané esquerda. Você atirou esquerdista aí. As pessoas não entendem que é o seguinte, ó, amigão, para você viver em sociedade, se você não fizer o social por quem tem menos, ele vai impulsivamente Exatamente. fazer algo contra você. Eu não estou fazendo isso porque eu quero ser bonzinho, não. É para eu me proteger. Me, me mostre... proteger meu bolso também, das cargas tributárias. Porra, me mostre... Uma sociedade democrática que, sem ter democrática no nome, que toda república democrática não é democrática. Exatamente. Diz ser, mas não é. Mas me diga uma democracia, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, que conseguiu progredir sem que você, há, sem que você tenha um, um, um desequilíbrio tão gritante. Ah, o problema não é o desequilíbrio social. Se tem alguém na miséria, é sim. Porque o cara nada é maior que o instinto de sobrevivência. Isso. Se para esse cara sobreviver ele tem que arrancar algo do artilheiro, o que, que ele vai fazer, artilheiro? Vai arrancar algo do artilheiro. Fudeu. Vai arrancar. Seja ele quem for, o bandido fichado ou um bandido com autorização do Estado para ser o bandido e arrancar de você aquilo que ele não conseguiu. Exatamente. A galera não se atenta a isso. Então, para ir na, 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 na razão dessas mazelas, tem que ter um trabalho de educação fundamental que, na minha opinião, dos Estados Unidos dá aula Porra, as escolas públicas lá são questão maravilhosas. Da... São... Né? Exatamente. Porra, a educação fundamental, a educação básica, é o alicerce. Sem ela, é número para ficar bonito em fórum internacional. Exatamente. Eu botei não sei quanto na universidade. Foda-se. A evasão Exatamente. escolar no ensino básico é gigante. O moleque Isso tá é lá... muito importante, essa base. <risos> O moleque está lá na favela vendo o traficante com um paco de dinheiro na mão. Vai virar traficante. Vai virar traficante. A referência que ele tem. Ele tinha que estar na escola, porra. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, apesar disso tudo ser um trabalho que tem que ser feito, imediatamente tem gente se fudendo. Eu mesmo saio do trabalho, não sei se você é abordado, me dá seu telefone. Eu não sei. Tá. Eu posso ser abordado. Você eu, vive nesse... Eu vivo nisso. Todo mundo no Rio vive nisso. Assim como nos Estados Unidos, vive... Pô, vou fazer as compras no mercado. Não sei se vai vir um louco com, uma, com um fuzil e vai, vai, ah, vai não, atirar. Aqui. Ou vou para o culto na igreja vai vir um louco... Como e vai já tentar... aconteceu. Exato. Acontece toda hora. Cada lugar. Ou em Israel, vivo em Israel. Não sei se eu vou na rua agora comprar uma carne. E vai ter um, e vai ter um cara também. com uma faca me esfaqueando por trás. O perigo existe em todo lugar. É. Se forma diferente. Mas tem entendeu? que se combater, né, meu irmão? Exatamente. Exatamente. Caralho, São coisas complexas, como eu falei. Entendeu? Sim. Pô, esse cara vai no podcast, tá falando que vai resolver isso aí. Não, você tá não dando é isso. uma opinião. Exato. Eu, eu acho que é bacana pra caramba. E se você não tiver uma. uma, uma... Você não te, como falando do negócio dos micros movimentos, né, cara? Os micros movimentos se tornam uma coisa. Van Gogh falava isso. É. São micro movimentos, coisinhas que se tornam uma coisa muito grande. Sim, efeito né? borboleta. Se você não tiver, não fizer aquele negocinho pequeno e tal, fizer de novo ali e não acreditar, cara, nada vai mudar, cara. Nada é. vai mudar. É. Quando a Nice, a Nice teve essa ideia de usar argila e pintura para esquizofrenia, numa época que ela foi presa, ela foi contra a bulotomia, cara. Lobotomia. Lobotomia. É, lo, desculpa, lo, lobotomia. Ela, ela foi contra, contra a lobotomia. O cara que ganhou um prêmio Nobel, entendeu? Ele, foi um inglês ou um americano? Um inglês, acho. Ela foi contra esse método que deixa. Que é bizarro. Que tira um, uma parte do cérebro importante. Não, ele faz aquele efeito de básculo aqui, assim, embaixo da. Exato, e o cara vira um vegetal. Vira um vegetal. 
fica comportado. Entendeu? Ela foi, exatamente, ela foi presa nessa época, em 1956. Ela era uma mulher que era psiquiatra, entendeu? E mesmo assim ela batalhou e foi contra o choque elétrico, todos esses tipos de métodos. Mas olha isso que ela fez. Hoje em dia, a semente dela, eu estou aí com o Play for the Brain. Sim. Acredito, nós acreditamos que isso aí vai se tornar uma coisa muito grande. Existem hospitais e clínicas que já estão me contactando aqui no Brasil. A gente precisa conversar, eu estou muito interessado com isso. Estou muito interessado nesse assunto. Sim. Entendeu? E eu acredito não só em presídios, como hospitais, reabilitação, câncer. Né? É. Eles usam, muitos países estão usando a música e, e argila também para câncer, por causa da do lance, da, 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 do fato, do fato da, da endorfina, liberar a endorfina no cérebro, ajuda. O cara acabou de fazer uma sessão de quimioterapia, está cheio de dor. Né? O cara com a, tendo essa endorfina natural ajuda ele a suportar aquela dor. Sim. São pequenas coisas, cara. É. Entendeu? São pequenos movimentos que se tornam alguma, alguma... Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço! <música>